Karibu sana kwenye dawati la habari zetu kwa siku ya leo tunapata fursa nyingine ya pekee kukusogezea taarifa zinazotrend kwenye radio TV magazeti pamoja na mitandao mbalimbali ya kijamii. Habari hizi ni kutoka Tanzania lakini pia nje ya taifa la Tanzania lakini pia habari zetu zimekuwa zikihusisha hotuba za viongozi mashuhuri ndani na nje ya taifa la Tanzania. Wakati wote ombi letu kwako ni moja kuhakikisha unaendelea kusubscribe kwenye YouTube channel yetu kwa kubonyeza maandishi mekundu chini ya video hii yaliyo ni kwa subscribe na mara baada ya kubonyeza maandishi hayo pia hakikisha unabonyeza kengele itakayokuwa imejitokeza pembeni ya video hii kwa kufanya hivyo unakuwa umejihakikishia kupata taarifa zetu zote kila wakati pindi tunapokuwa tumekuandalia taarifa mpya hapa Karibu sana ni wakati mwingine tunakusogezea taarifa nyingine mara baada ya mahakama siku ya jana kuhitimisha kwa kumtangaza William Ruto ama kwa kuidhinisha kuidhinisha kwamba William Ruto ndiye aliyekuwa mshindi wa uchaguzi mkuu wa mwaka 2022 na uh, uliofanyika tarehe tisa ya mwezi wa tisa ya mwezi wa nane 2022 na viongozi mbali mbali kutoka maeneo tofauti tofauti uh, wameweza kuzungumzia swala la ushindi wa mheshimiwa William Ruto lakini kubwa zaidi viongozi mbalimbali nao wameweza kutoa uh, pongezi zao nikianza hapa na William Ruto mwenyewe anasema with the man it is impossible but not, not with god yani uh, kwa binadamu ni jambo lisilowezekana lakini kwa Mungu yote yanawezekana. Na kaweka hapa chama cha demokrasia na maendeleo vile vile kinampongeza hapa mheshimiwa William Ruto lakini pia Hakainde Hichilema anasema congratulation to Dr. William Somoye Luto on being uh, declared five president of Republic of Kenya. Look forward to work with you excellently. Mr. William Ruto to strength and enhance historical good relationship between Kenya and Zambia based on our shared um, uh, priorities for our two uh, people. Kiachana hivyo um, William Ruto pia narudi hapa nasema uh, William Ruto anasema thank you to our people of Kenya for uh, trusting us with a leadership of our nation the Kenya Kwanza team is ready uh, to save all iki yani uh, team yetu ya Kenya Kwanza iko tayari kutu, uh, kusherekea ama kuwahudumia wa Kenya wote ukiachana hivyo jumbe yake mwingine anasema my election confirmed that is a, it is possible to realize above your background economic status and the social uh, stand, standing to the highest possi- possible point including leadership of the great country hapa anachokimaanisha kubwa zaidi um, uchaguzi umethibitisha bila kujali historia yake alipotokea na maeneo ambayo uh, maybe yalikuwa si sawa sana kwake tundulisu anasema uh, the kenyans people spoken on 9 9 August now the Supreme Court has uh, una okay sawa uniformly affirmed their democratic choice it's now for the it's now for me to heavily a congratulate president elect William Ruto and his part for a hard fight electro victor and to wish him well in years ahead ukiachana hivyo um, maria salungi pia anasema congratulations to the winning team william luto and congratulations to majorian zetu kenyan you have had a peaceful and high uh, consistently election and settled in a court kwa ustarabu mkuu mfano wa kuigwa East Africa community Africa na duniani kote you should be proud of yourself. Oh ni mwisho wa kunuku kila bacho wadau mbalimbali. Lakini mheshimiwa Dulisu vile vile anaendelea kutoa maoni yake hapa anasema kwamba 
yako masuala mengi ambayo uh, uh, mataifa mbalimbali ya Afrika tunaweza tuka experience kutoka uh, kwa wenzetu Kenya miongoni mwa masuala hayo ni swala la uwazi namna ambavyo chaguzi lifanyika namna kula zilivyohesabiwa na namna matokeo yalivyotangazwa aidha anasema hii haina maana kwamba hakukuwa na majaribio kadhaa ya kuvuruga uchaguzi wa nchini humo anasema kutokana na uh, ushahidi uliowasilishwa pale mahakamani na bwana Wafula Chibukati anasema kuna wakuu wa vyombo vya serikali kutoka ngazi za juu kabisa ikiwa kwa usalama wa taifa walitaka au walikuwa na mtisha Wafula Chibukati na kumtaka uh, sitangaze matokeo halisi ya uchaguzi mkuu aidha abadili matokeo na kwamba Raila Odinga ndiye mshindi katika uchaguzi huo au asome aseme kwamba hakuna aliyefikisha msini ya kura ya jumla ya kura zilizopigwa. Hii yote ikiwa ni juhudi ya kuhakikisha wafula Chibukati kama mwenyekiti wa tume ya uchaguzi ana mtangaza Raila Odinga. Aidha kulikuwa na jaribio la kuzima matokeo ya sitangazwe kupitia team ama uh, makomishina wanne wa tume ya uchaguzi ambao walijitokeza siku ya tarehe 15 saa tisa rasili na kwenda kwenye vyombo vya habari wanaosema wao hawakubaliani na matokeo yanayokwenda kutangazwa na tume ya uchaguzi kutokana na sababu kadhaa. Aidha uamuzi wa leo si wa kushangaza sana kwa upande wake kwa sababu eh, kati ya vitu ambavyo visingewezekana kwa timu ya majaji saba kufanya ni kutengua matokeo ya uchaguzi mkuu kwa sababu taratibu na sheria zake ni ngumu sana mpaka ufikie hatua ya kutengua ni kutengua matokeo ya uchaguzi aidha anasema kwamba na hiki kitu anachokizungumza palisu pia utakumbuka ma, mawakili uh, zaidi ya asilimia themanini nchini Kenya walikuwa wakisema wazi kwamba hili swala la kutengua matokeo haliwezekani haliwezekani kwa zaidi ya asilimia themanini kwa sababu moja um, um, mahakama haikuhesabu kura zote zilizopigwa nchi nzima moja mbili mahakama ilijidhisha ama ilirudia kwenye vituo 15 sasa uwezo katumia vituo 15 kubatilisha uchaguzi mzima isingeweza kuwezekana na hapa mheshimiwa Tundulisu anasema yeye ana uzoefu mkubwa sana wa kuendesha kesi za uchaguzi kwenye maeneo mengi sana. Anasema si kitu rahisi. Lakini pili anasema uamuzi wa majaji wote saba uliotolewa siku ya jana ndio kitu ambacho kimemshangaza sana yeye Mheshimiwa Tundu Antipasilisu kwa sababu hakutegemea. Kitu pekee ambacho alikitegemea kutoka kwenye uamuzi uliosomwa siku ya jana aidha ni tatu kwa nne au nne kwa tatu Yaani mawakili ama majaji wa nne wakubaliane kwamba William Ruto alishinda lakini majaji watatu wakatae kwamba William Ruto hakushinda. Aidha majaji watatu wakubali kwamba William Ruto alishinda uh, na majaji wanne wakatae kwamba William Ruto hakushinda. Lakini kinachomshangaza ni kwamba majaji wote saba wamekubaliana kwamba William Ruto ndiye aliyekuwa mshindi. Anasema hiki kitu yeye hakukitegemea kabisa hata robo. Na kubwa zaidi anaenda mbali zaidi kwa kusema kwamba hii inaonyesha dhaili kwamba mahakama iko huru na majaji wako huru na majaji hakuna jaji aliyenunuliwa kati ya majaji hawa saba. Ukiachana hivyo pia um, kulikuwa na jopo la majaji 12 huku majaji watano wakiwa ni uh, kwenye timu ya majaji waangalizi. Kwa kwa maana hiyo majaji waangalizi nao waliweza kukubaliana kwa kutupilia mbali hoja zote na kesi zote nane zilizowasilishwa mahakamani na chama cha Azimio Part. Jambo la pili ambalo tunaweza ku experience kubwa zaidi kupitia eh, uchaguzi huu wa mwaka 2020 katika taifa la Kenya, anasema ukiona chaelea ujue kimeundwa. Ukiona chaelea ujue kimeundwa. Kuanzia tarehe tisa ya mwezi wa tisa, ya mwezi wa nane, mbili, macho ya Watanzania kwa zaidi ya asilimia tisini na tano yamekuwa yakifuatilia uchaguzi wa nchini Kenya. Na wengi wamekuwa wakikifurahia sana kile kini, ambacho kimekuwa kikiendelea. Lakini kitu wasichojua ni kwamba eh, kile kinachofanyika Kenya kimeundwa. Kile kinachofanyika Kenya kimeundwa kuanzia zoezi la kupiga kura tarehe tisa zoezi la kutangaza matokeo tarehe kumi na uh, tarehe kumi na, tano, na zoezi la kutoa maamuzi tarehe tano la jaji la majaji vyote hivyo vimeundwa na kama havijaundwa basi vimepiganiwa 
na kama haivijaundwa basi vimepiganiwa anasema hakuna uh, uh, ambacho kingeweza kutokea kama anasema hakuna kitakachotokea kama mabadiliko tunayoyataka wa Tanzania etu tutegemea toke mbinguni hakuna kitakachotokea and uh, unafahamu pia amezungumzia kidogo kwa kuligusia japo siku undani kina kwa kina mheshimiwa Lisu anasema uh, mheshimiwa William Ruto aligoma kabisa swala la shake hand yani uh, kuunda serikali ya mseto aligoma kabisa akasema hili swala ni la kijinga na ni swala ambalo eh, lina linaondoa kabisa uwajibikaji wa serikali kwa wananchi kwa sababu mnapokuwa mmetengeneza serikali mseto ina maana watu vyama vyote mnakuwa katika katika utawala ama katika uongozi na kwa njia hiyo hakuna mtu wa kumnyoshea kidole mwenzake kwamba bwana hapo naharibu hapa uko sawa hapa hauko sawa hapa uko sawa kwa sababu watu wote tunakuwa tumeelekeza eh, wajibu wetu katika kuwajibika na kuwatumikia wananchi of course hii ndio eh, maoni haya ndio maoni kutoka kwa mheshimiwa Tundu Ant Pasilisu akizizungumzia swala la uchaguzi mkuu nchini Kenya lakini pia umepata fursa ya kuona namna viongozi mbalimbali ambavyo wameweza ku, uh, kutoa ama kutoa pongezi salamu za pongezi kwa mheshimiwa wa uh, William Ruto na sisi hapa pia tulikuwa tukifanya uchambuzi kama ilivyo kwa kawaida kwa kuona uh, kila ambacho majaji pamoja na kesi namna ilivyokuwa kwa tulikuwa tunatoa ufafanuzi hapa na watu wengi sana walikuwa akija katika comment na kutoa e, lugha fulani ambazo si za star wakiona kwamba sisi tuna upendeleo ama tunampendelea William Ruto lakini ukweli ni kwamba ukizingatia kile alichokizungumza Mr. Wafula Chibukati siku ya tarehe 15 saa tisa wakiwa wakati anatangaza matokeo alizungumza licha ya vitisho vyote nimekuja hapa kufanya kazi ya kidemokrasia na nimesimama hapa kufanya kazi kwa kutekeleza sheria na katiba na nafanya kazi hii ili uwe mfano kwa watu wengine watakaofuata kushika nafasi yangu waone nini au waelewe nini maana ya demokrasia waelewe nini maana ya demokrasia kwa kwa maana hiyo alifanya kazi ile akiwa anafahamu kabisa kwamba ni kazi ambayo anaifanya akiwa anamejitoa zaidi una maoni gani usiache kusubscribe kulike comment na kushare karibu endelea kukaa pamoja na dawati letu hapa karibu sana